வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சைக்காலஜி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்ருக்குறோம் அதில் குறிப்பாக சில்ட்ரன்ஸ் சைக்காலஜி இன்னும் ஒரு பெரிய ஏரியா இருக்குது அதுக்கு தனி கவனம் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா பெற்றோர்கள் எப்போதுமே தன்னோடய குழந்தைங்க கொஞ்சம் மாறுதலாக இருக்கிறாங்க மற்ற குழந்தைங்களோட எங்கும்போது அதை உணர்றதே இல்லை அவன் துருத்துருன்னு இருப்பான் இல்லைனா அவன் அப்படி தான் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பான் அவங்க தாத்தா மாதிரி அவன் அப்படின்னு சொல்லி எதையாவது ஒரு காரணம் சொல்லி அதை பூசி மொழிகி ப்ராப்ளம் பெரிய ப்ராப்ளமாக பெரிய வயசில் அவர் வரைக்கும் விட்டுருவாங்க சின்ன குழந்தையிலேயே அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் காக்கைக்கு தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சுங்கிற மாதிரி எல்லாம் நல்ல குழந்தை என்ன நினச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இந்த குழந்தைகளும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் அதாவது ஏடிஹெச்டி என்று சொல்லக்கூடிய அட்டென்ஷன் டிஃப்ளிஸ் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிசார்டர் அட்டென்ஷன் டிஃப்ளிக்டிக் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி டிசார்டர் என்று சொல்லக்கூடிய ஏடிஹெச்டி இதில் ஏடிஹெச்டியோட டைப்ஸ் என்ன எடுத்து பார்த்தோம்னா கவனமின்மை இன் அட்டென்ஷன் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி அதீத இயக்கம் உணர்ச்சி வேக செயல்பாடுகள் இம்பல்சிவிட்டி இது போன்றவை ஏடிஹெச்டியின் முக்கிய தன்மைகள் ஏடிஹெச்டி என்னும் நரம்பியல் வளர்ச்சி கோளாறின் அறிகுறிகள் குழந்தை பருவத்திலேயே ஆரம்பித்து வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை குழந்தை பன்னெண்டு வயசில் ஆவதற்கு முன்னரே இதன் அறிகுறிகள் காணப்படும் போது இது அவங்களோட எஜுகேஷனையும் சோசியல் லைஃபையும் ரொம்ப பாதிக்கும் இது பெரியவங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை நம்ம கூர்ந்து கேட்டோம்னா அவங்களுக்கு குழந்தை பருவத்திலிருந்து இப்படி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கும் இந்த ஏடிஹெச்டி பல்வேறு விதமான மனநல பிரச்சனைகளை பெரியவர்களானதும் ஏற்படுத்த அதிக வாய்ப்பு உள்ளது பலர் தங்களுக்கு ஏடிஹெச்டி இருக்கிறது என தெரியாமலே கஷ்டத்துடன் வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் இப்போ நம்மளை சுற்றி இப்போ நம்ம ஏடிஹெச்டி ங்கிறது தவறான கண்ணோட்டத்தில் நிறையா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அது வாட் இஸ் அ ரைட் வாட் இஸ் அ ராங் என்ன பார்ப்போம் தவறான நம்பிக்கை இப்போ ஏடிஹெச்டியை பற்றி என்னென்னலாம் என்ன ஏடிஹெச்டி உள்ள எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் என்கிறது ஒரு தவறான நம்பிக்கை அதில் உண்மை என்ன ஆனால் ஏடிஹெச்டி உள்ள சில குழந்தைகள் மிக மிகையான இயக்கத்துடன் காணப்படுவார் ஆனால் கவனையின்மை வகை பாதிப்பு உள்ள குழந்தைகள் பலர் மந்தமாகவும் தனிமையாகவும் காணப்படுவர் அதாவது இன் அட்டென்ஷன்ங்கிற பிரச்சனை இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து ஏடிஹெச்டி வகையிலேயே சில பேர் சைலண்டாக உட்கார்ந்துருக்கிற குழந்தைங்களும் இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களும் ஏடிஹெச்டி பாதிப்புக்குள்ளானவங்க தான் உண்மை அதே போல் ஏடிஹெச்டி உள்ள குழந்தைகள் எதிலும் கவனம் செலுத்த முடியாது என்ன ஒரு தவறான நம்பிக்கை அதில் உண்மை என்னென்னா பொதுவாக பிடித்த விஷயங்களில் இவர்களால் நன்றாகவே கவனம் செலுத்த முடியும் ஆனால் எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் சுவாரஸ்யம் அல்லாத மற்றும் திரும்ப திரும்ப செய்யும் விஷயங்களில் அவனால் கவனம் செலுத்த முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு குழந்தைக்கு கார் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் காரை பற்றி எல்லா விஷயத்தையும் அவன் நல்ல மனசுக்குள்ளே பதிவு வச்சுக்குவான் ஒரு காரை பார்த்தா எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சொல்கிற அளவுக்கு இருக்கும் காரில் இந்த கார் இந்த மாடலில் இந்த கலரு எல்லாம் சொல்லுவான் ஆனால் எஜுகேஷன் இன்னும் உட்கார வச்சிங்கன்னா முடியாது அவனுக்கு எந்த அந்த குழந்தைக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ அதில் அவங்களால் நல்ல கவனம் செலுத்த முடியும் அதே நேரத்தில் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத விஷயத்தில் அவங்க திரும்ப உட்காந்து செய்ய மாட்டாங்க அதனால் ஏடி தவறான நம்பிக்கை என்னென்னா எதுலேயுமே அவங்களால கவனம் செலுத்த முடியாது ஏடிஹெச்டி குழந்தைங்களுக்குன்னா அது தப்பு அதே போல் முயற்சித்தால் இவர்களால் ஒழுங்காக நடந்து கொள்ள முடியும் ஒரு தவறான நம்பிக்கை 
உண்மை நான பார்ப்பதற்க பார்ப்பதற்கு அடங்காதவர்களாக காணப்பட்டாலும் அவர்கள் அப்படி வேண்டுமென்றே செய்வதில்லை அவர்கள் எவ்வளவு முயற்சி எடுத்தாலும் அவர்களால் ஓரிடத்தில் உட்காரவோ அமைதியாக இருக்கவோ கவனம் செலுத்த முடியாதது என்பது நிஜம் அதாவது அவங்களால் ட்ரை பண்ணால் கூட அவங்களால் முடியாது அவங்களோட நரம்புகள் அதை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்களால் உட்காந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக தான் இருப்பாங்க அதே போல் குழந்தைகள் வளர்ந்த பின்னர் தானாகவே ஏடிஹெச்டி சரியாகிவிடும் இதுவரை இந்த காலத்தில் பேரண்ட்ஸ் வந்து நான் சாமிக்கு வேண்டிக்கிட்டேன் அவன் பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே ஜோசியை சொல்லிட்டார் நல்லாயிடுவான்ட்டு இப்படிலாம் ஒரு தவறான நம்பிக்கை உண்மை என்னென்னா ஏடிஹெச்டிங்கிற பிரச்சனை பெரியவர் ஆன பின்பும் நீடிக்கும் சரியான மருத்துவ உதவி இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் தான் உண்மை அதாவது வயசாக ஆக சரியாயிடும் என்று யாராவது சொன்னாங்கன்னா அது தவறு மருத்துவ மருந்து தான் ஏடிஹெச்டிக்கு சரியான தீர்வு என்ன ஒரு தவறான நம்பிக்கை அதுலேயும் உண்மை என்னன்னா பொதுவாக ஏடிஹெச்டிக்கு மருந்துகளை பரிந்துரைப்பது அல்லோபதி மெத்தட்லேயும் மாடர்ன் மெடிசன்லேயும் சகஜமாக செஞ்சிருவாங்க உங்கள் குழந்தைகளுக்கு அது மட்டும் சரியான தீர்வாக அமையாது கல்வி எஜுகேஷன் பிஹேவியர் தெரப்பிங்கிறது ஸ்கூல்லேயும் சரி ஃபேமிலிலேயும் சரி எக்ஸசைஸ் நல்ல டயட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஹோலிஸ்டிக்காக எல்லாம் சேர்ந்து நடக்கும்போது தான் உங்களுக்கு சிகிச்சைங்கிறதுல பலன் கிடைக்கும் இதில் ஏடிஹெச்டியில் இன்னும் சில வகைகள் என்ன பார்த்தோம்னா அதீத இயக்க வகைன்னு சொல்லக்கூடிய ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி ஏடிஹெச்டி ஒன்று கவனமின்மை மட்டும் இன் அட்டென்ஷன் ஏடிடிங்கிறது ரெண்டு அதீத இயக்கம் மற்றும் கவனமின்மை இது ரெண்டும் கலந்து இருக்கிற வகை என்கிற ஒரு ஏடிஹெச்டி இதில் எது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஏடிஹெச்டி இப்படி சேர்ந்து வேறு நரம்பியல் வளர்ச்சி குறைபாடுகள் குழந்தைகளுக்கு இருந்தால் அது மனநலக் கோரால் உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக உண்டு முக்கியமாக கற்றல் குறைபாடு ஏடிஹெச்டியுடன் பெரும்பாலும் காணப்படும் குறைபாடு நடத்தை கோளாறு கான்டக்ட் டிசார்டர் மனப்பதற்றம் மனச்சோர்வு ஆர்டிசம் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இந்த ஏடிஹெச்டி கூட சேர்ந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த காலத்தில் ஏடிஹெச்டி எல்டி என்னும் வார்த்தை இப்போது பள்ளியில் சாதாரணமாக ஒரு பையன் சின்ன குழந்தை ஒரு துருத்துருன்னு இருந்தால் கூட ஸ்கூல்லேயே கூப்பிட்டு அவங்க பையனை கவுன்சிலிங் கூப்பிட்டு போங்க ஏடிஹெச்டி இருக்குது அது இருக்குது இருக்குதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சில பெற்றோர்களும் இப்போ கை இல்லையே எல்லாமே இருக்கிறதுனால இன்டர்நெட்டை அப்படி இப்படின்னு தட்டி பார்த்துட்டு ஏடிஹெச்டி ஹைப்பர் ஆக்டிவ்னு ஏதாவது போட்டு பார்த்துட்டு நம்ம குழந்தை இப்படி தான் இருக்குது என்று சொல்லிட்டு குழந்தையோட சாதாரண இயக்கங்களை கூட புரிஞ்சிக்க முடியாமல் ஏடிஹெச்டியோ ஒன்று போட்டு குழப்புற பேரண்ட்ஸும் நிறையா இருக்கிறாங்க அப்படி ஏடிஹெச்டி இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாகவும் துருத்துருப்பாகவும் இருக்கிற குழந்தைய ஏடிஹெச்டி என்ன நீங்கள் பிராண்ட் பண்ணி ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது அந்த குழந்தையோட எதிர்காலத்தை ரொம்ப பாதிக்கும்ங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருங்க குழந்தைக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது என நிர்ணயம் செய்வதே சரியான சிகிச்சை எடுப்பதற்கு வழிவகை செய்யும் இத ஆரம்பத்திலேயே பார்த்து சரி பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி அதுவும் மாற்று மருத்துவத்தின் அடுவர்களுக்கு ஹோமியோபதி மருத்துவத்தின் அடுவர்களுக்கு குழந்தை சைக்காலஜி குழந்தையோட வளர்ச்சி என்கிற விஷயத்துக்கும் நரம்பியல் கோளாறுகளை சரி பண்றதுக்கும் மிகச்சிறந்த மருந்துகள் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் உண்டு குறிப்பாக சொல்லணும்னா பாரியட்டா கார்ப் கல்கேரியா கார்ப் கல்கேரியா பாஸ் அபினா செட்டிவா ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா காலி பாஸ் என்று சொல்லி பல மருந்துகள் ஹோமியோபதியில் காஸ்டிகம் சிக்கூட்டா 
இந்த மாதிரியான மருந்துகள் வந்து மிக எளிமையான மிக இனிமையான குழந்தைகளோட வளர்ச்சியை முழுமைப்படுத்தக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய எந்த சைக்காலஜி ப்ராப் ப்ராப்ளம் ஆகட்டும் ஃபிசியாலஜி ப்ராப்ளம் ஆகட்டும் குழந்தைங்களோட மன வளர்ச்சி உடல் வளர்ச்சி சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கொடுக்கக்கூடியது ஹோமியோபதி மருத்துவம் நல்ல ஹோமியோபதி மருந்துகளை பயன்படுத்தி எதிர்கால சந்ததிகளை நல்ல ஆரோக்கியமான சந்ததிகளாக உருவாக்க உறுதிபூணுவோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன்